സലു കിച്ചൺ പുതിയൊരു ആപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ കമന്റ് ബോക്സിലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലൊരു പോട്ട് വേണം ഈ പോട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പഴക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പഴക്കിയ പോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോട്ടിന് ഒരു മണ്ണിൻ്റെ മണവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച പഴക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പോട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാവൂ ഞാനിത് പഴക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിനുള്ളിൽ എന്നും ഞാൻ രാത്രി ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ പോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ പോലെ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പഴക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ അത്ര വലിയൊരു പോട്ടൊന്നും അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പോട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മട്ടണാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മട്ടണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അരക്കപ്പ് തൈരും ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തൈരാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി കരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും മല്ലിയിലയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിടാം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഒരു പിടി പുതിനയിലയും പുതിനയില ചെറിയ ഇലയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണ്ട വലിയ ഇലയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിടണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞ് പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മട്ടൺ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പപ്പായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു പപ്പായ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ഇട്ടാലും മതിയാവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് വെന്തോളൂ മട്ടന് വേഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് പോട്ടിലല്ലേ വെക്കുന്നത് കുക്കറിലൊന്നും വെക്കുന്നതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേകാനാണ് ഈ പപ്പായ ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും മതിയാവും ഏകദേശം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പപ്പായ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പോട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ മട്ടൺ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ എടുത്തുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഇതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് പോട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ മട്ടൺ നല്ല വേഗമുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുവാണ് ഇതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വരും ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പീസാക്കി കിട്ടിയത് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നാല് മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഇനി ഇത് പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് നാല്
ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് റൈസ് വേഗിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് വേഗാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബേ ലീഫ് ഒരു മൂന്നാല് ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ഏലക്ക നാല് അഞ്ചോ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പട്ട ഒരു ആറ് പീസ് ഗ്രാമ്പു ഇത് ഇത്ര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ അരി ഇട്ട ശേഷം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വേഗിക്കത്തില്ല അരി ഇട്ടൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് മട്ടൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈസിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഞാനിത് ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്ത ശേഷം ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ വേഗാൻ വെക്കത്തില്ല വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഡം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ഇത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇത് വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് കുതിരാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ സാഫ്രോണിൽ നിന്ന് കളറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും ഈ മിൽക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാണ് ഇനി ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം റൈസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് വേകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേകാനേ പാടുള്ളൂ നല്ല വെന്ത് പോരുത് പോട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഉള്ളി ഒരുപാട് വഴണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ ഉള്ളി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പരുവത്തിന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പോട്ടായത് കാരണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഒരു തട്ട് കിട്ടിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകും ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് മറന്നു പോരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മട്ടൺ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടോ മട്ടനുള്ളിലെ ചാറൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് മട്ടനിൽ തന്നെയുള്ള ചാറ് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ടൊമാറ്റോയുടെയും തൈരിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഉള്ള ചാറാണിത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത്
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ എന്നാൽ മാത്രമേ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടത്തുള്ളൂ ഈ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലിടും ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വീണ്ടും ഇതിന് പുറത്തേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഒണിയനും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും പൈനാപ്പിളും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലേക്ക് ഇട്ട് എടുക്കാം ചില സാഫ്രോണിന് ഒട്ടും കളർ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ സാഫ്രോൺ നല്ല സാഫ്രോൺ ആണ് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇട്ട ശേഷം ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിക്കുവാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാഫ്രോൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ഇത് ഒരു വാഴയിലോ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രോസറികളിലും നമുക്ക് വാഴയില വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും വിഷു ആയതുകൊണ്ട് വാഴയിലേക്ക് ക്ഷാമമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി ഈ കലം ഈ അടപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിരിക്കാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കണ്ടോ പാകത്തിന് റൈസൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പോട്ട് ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണ